L'armée allemande n'est plus qu'à quelques kilomètres de Moscou. La capitale est bombardée tous les jours. La population se réfugie dans le métro. L'écrivain Viktor Kravchenko note dans son journal. Moscou donne l'impression d'agoniser. La panique règne et il circule les bruits les plus incroyables. Certains disent qu'un coup d'État a éclaté au Kremlin et qu'on a arrêté Staline. En fait, Staline s'est lui aussi réfugié dans le métro. C'est ici, alors que tous ses fidèles le pressent d'évacuer la capitale, qu'il prend une décision qui va tout changer. Malgré le danger, il décide de rester à Moscou. Dans quelques heures, il s'adressera à ses soldats. « 7 novembre, 8 heures du matin. Des régiments rejoignent la Place Rouge, en pleine tempête de neige, à l'appel de Staline. » Les chars viennent directement du front et sont armés. Les Allemands peuvent attaquer à tout moment. Mais le discours de Staline galvanise les troupes. En quelques jours, l'armée soviétique parvient à stabiliser le front devant Moscou. Mais ce n'est que dix mois plus tard, à l'été 1942, que va se jouer l'une des plus grandes batailles du siècle. Nous sommes à Stalingrad. C'est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, qui n'ont pas réussi à faire tomber Moscou, veulent conquérir ce point de passage vers le pétrole de la mer Caspienne. Ils occupent 90% de la ville. Mais il leur reste encore quelques centaines de mètres à gagner. En face, les soviétiques leur opposent une résistance acharnée. Le mitrailleur russe Andrei Kozyainov est l'un d'entre eux. On entend les pas et le souffle des soldats allemands. Je ne peux pas les voir à cause de la fumée. On tire au jugé. À l'oreille. Ma tête bourdonne. Au total, deux millions d'hommes vont mourir à Stalingrad. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Staline, sagement, a décidé de ne pas intervenir lui-même et de laisser faire son chef d'état-major, le général Zhukov. Zhukov a un plan de bataille. Il veut prendre au piège les Allemands dans la ville qu'ils viennent de conquérir.
19 novembre 1942. 7 heures du matin. 1400 chars, plus de 1000 avions et un million de soldats soviétiques se ruent sur les flancs de l'armée nazie. Ces images, filmées après la bataille lors d'une reconstitution, montrent la jonction des deux armées russes. Quelques semaines plus tard, 300 000 soldats allemands encerclés, mal équipés et affamés finissent par se rendre avec leur chef, le maréchal von Paulus. C'est la première fois qu'un maréchal nazi est capturé vivant. Pour Staline, c'est un miracle. Aux yeux du monde, c'est lui qui, le premier, a fait plier Adolf Hitler. Et c'est lui qui va lancer, pendant les deux prochaines années, la contre-offensive héroïque des soldats russes contre l'Allemagne. Malgré ses crimes, malgré son pacte en 1939 avec Hitler, Staline est devenu incontournable. À Moscou, lors de la visite du général de Gaulle, puis quelques mois plus tard, à la conférence de Yalta, les alliés viennent tous rencontrer le grand Staline. Le britannique Churchill porte un toast. La vie de Staline est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. J'espère sincèrement que le peuple de l'Union soviétique pourra conserver longtemps son maréchal. Churchill sait que depuis la victoire de Stalingrad, l'URSS est en train de devenir une superpuissance. Il sait qu'après des mois de contre-offensive, l'armée rouge va bientôt entrer dans Berlin. <rire> 